வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக பொற்கொடி செல்வராஜ் தலைப்புச் செய்திகள் ஏழு மாநிலங்களில் நிலத்தடி நீரை அதிகரிக்க செய்யும் அடல் நிலத்தடி நீர் திட்டம் துவக்கம் ஐந்து ஆண்டுகளில் அனைத்து வீடுகளுக்கும் குழாய் மூலம் குடிநீர் திட்டத்தை தொடங்கி வைத்து பிரதமர் மோடி உரை கன்னியாகுமரி விவேகானந்தர் பாறை நினைவு மண்டபத்தின் பொன்விழா கொண்டாட்டத்தில் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் இன்று பங்கேற்கிறார் தமிழகத்தில் ஊரக உள்ளாட்சித் தேர்தலுக்கான முதல்கட்ட பிரச்சாரம் நிறைவு நாளை வாக்குப்பதிவு இந்த ஆண்டின் கடைசி சூரிய கிரகணம் இன்று நிகழ்கிறது வெறும் கண்ணால் பார்க்க வேண்டாம் என்று விஞ்ஞானிகள் எச்சரிக்கை வடகொரியாவிடமிருந்து அமைதி பேச்சுவார்த்தைக்கு உகந்த வகையில் சிறப்பான பதில் கிடைக்கும் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் நம்பிக்கை அடுத்த ஆண்டில் ஓய்வு பெறுகிறார் இந்திய நட்சத்திர டென்னிஸ் வீரர் லியாண்டர் பயஸ் விரிவான செய்திகள் ஏழு மாநிலங்களில் நிலத்தடி நீரை உயர்த்துவதற்கான அடல் நிலத்தடி நீர் திட்டத்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேற்று தொடங்கி வைத்தார் தில்லி விஞ்ஞான் பவனில் நடைபெற்ற விழாவில் இந்த திட்டத்தை தொடங்கி வைத்து பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்குள் சுமார் பதினைந்து கோடி வீடுகளுக்கு குழாய் மூலம் குடிநீர் வழங்கப்படுவதை இந்த திட்டம் உறுதி செய்யும் என்றார் நிலத்தடி நீர் மட்டத்தை உயர்த்துவதற்காக ஆறாயிரம் கோடி ரூபாய் செலவில் இந்த திட்டம் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது என்றும் நீர் மேலாண்மையில் மறைந்த முன்னாள் பிரதமர் வாஜ்பேயி முக்கிய கவனம் செலுத்தியதாகவும் பிரதமர் குறிப்பிட்டார் ஏழு மாநிலங்களில் உள்ள எழுபத்தி எட்டு மாவட்டங்களின் எட்டாயிரத்து முன்னூறு கிராம பஞ்சாயத்துகளில் நிலத்தடி நீர்மட்டம் கவலை அளிப்பதாக தெரிவித்த பிரதமர் நிலத்தடி நீர்மட்டத்தை அதிகரிக்கும் நோக்கத்துடன் மத்திய அரசால் இந்த திட்டம் செயல்படுத்தப்படுவதாகவும் குறிப்பிட்டார் தொழிற்சாலைகளில் தண்ணீரின் பயன்பாட்டை குறைக்கும் தொழில்நுட்பங்களை ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள் உருவாக்க வேண்டும் என்றும் ராஜஸ்தான் உள்ளிட்ட ஏழு மாநிலங்களில் இத்தகைய திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் என்றும் அவர் கூறினார் அடல் ஜி के लिए बहुत महत्वपूर्ण था पानी को लेकर के बहुत बड़ी योजना को आकार दिया गया था लेकिन बाद में अटल जी की सरकार नहीं रही और पानी की योजना ही बह गई हमने पीछे सरकार के दरमियान को इस पर बल दिया और अब मिशन मोड में इस काम को आगे बढ़ाने का तय किया है पानी को लेकर के अटल जी का जो विजन था वो विजन आज भी हमें प्रेरणा देता है அடல் நிலத்தடி நீர் திட்டம் முதல் கட்டமாக குஜராத் ஹரியானா ராஜஸ்தான் கர்நாடகா மத்திய பிரதேசம் ஆகிய மாநிலங்களில் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது முன்னதாக ரோத்தங் கணவாய் பகுதியின் கீழ் உள்ள சுரங்கப்பாதைக்கு அடல் பிஹாரி வாஜ்பேயின் பெயர் சூட்டப்பட்டது கடந்த இரண்டாயிரமாவது ஆண்டு வாஜ்பேயி பிரதமராக இருந்தபோது இப்பகுதியில் சுரங்கப்பாதையை கட்ட தீர்மானிக்கப்பட்டது தற்போது இந்த சுரங்கப்பாதை திறக்கப்பட்டு வாஜ்பேயின் பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது போராட்டத்தில் பொது சொத்துக்களை சேதப்படுத்துபவர்கள் தங்களுடைய செயல் சரியானது தானா என்று யோசித்து பார்க்க வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தியுள்ளார் மறைந்த முன்னாள் பிரதமர் பாரத ரத்னா அடல் பிஹாரி வாஜ்பேயியின் இருபத்தி ஐந்து அடி உயர வெண்கல திருவுருவ சிலையை பிரதமர் நரேந்திர மோடி உத்தரப்பிரதேச தலைநகர் லக்னோவில் நேற்று திறந்து வைத்தார் இந்நிகழ்ச்சியில் அடல் பிஹாரி மருத்துவ பல்கலைக்கழகத்திற்கும் அவர் அடிக்கல் நாட்டினார் அனைத்து அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகளை ஒன்றிணைக்கும் வகையில் சுமார் இருநூறு கோடி ரூபாய் செலவில் சக் கஞ்சாரியா என்ற இடத்தில் இப்பல்கலைக்கழகம் கட்டப்பட உள்ளது நிகழ்ச்சியில் பேசிய பிரதமர் ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டம் உலகிலேயே மிகப்பெரிய சுகாதார காப்பீட்டுத் திட்டமாக திகழ்கிறது என்று கூறினார் இத்திட்டத்தின் மூலம் இதுவரை எழுபது லட்சம் மக்கள் பயனடைந்துள்ளதாக தெரிவித்தார் நாட்டில் எழுபத்தி ஐந்து புதிய மருத்துவக் கல்லூரிகளுக்கு நடப்பாண்டில் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் இதனால் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் மிகுந்த பயனடையும் என்றும் கூறினார் நோய் தடுப்பூசி திட்டத்தையும் வெற்றிகரமாக நடத்தியுள்ளதை அவர் சுட்டிக்காட்டினார் சுகாதார பணி யோகா ஆயுர்வேதா ஃபிட் இண்டியா இயக்கம் போன்ற திட்டங்களும் நோய் தடுப்பு முறைகளின் அங்கமாக வகித்து வருகிறது என்று பிரதமர் மோடி கூறினார்
सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया वो अपने घर में बैठ करके एक बार खुद को सवाल पूछे क्या उनका यह रास्ता सही था उनकी प्रवृत्ति योग्य थी कि जो कुछ जलाया गया बर्बाद किया गया क्या वो उनके बच्चों को काम आने वाला नहीं था मैं बहुत आग्रह से कहना चाहूंगा कि बेहतर सड़क बेहतर ट्रांसपोर्ट सिस्टम उत्तम सिवर लाइन नागरिकों का हक है तो इसको सुरक्षित रखना साफ सुथरा रखना भी तो नागरिकों का दायित्व குடியுரிமை திருத்த சட்டம் குறித்த தவறான தகவல்களை மக்கள் நம்ப வேண்டாம் என்று கூறிய பிரதமர் நமது கடமைகளை நினைவில் கொள்ள வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினார் பொது சொத்துக்களை சேதப்படுத்துபவர்கள் இந்த பொது சொத்துக்கள் நாளை அவர்களின் குழந்தைகளுக்கும் தேவை என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும் என்றார் நாட்டில் உள்ள அனைத்து கிராமங்களுக்கும் அடுத்த ஆண்டு மார்ச் மாதத்திற்குள் இலவச வைஃபை சேவை வழங்கப்படும் என்று மத்திய தகவல் மற்றும் தொலைத்தொடர்புத்துறை அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத் தெரிவித்துள்ளார் ஹரியானா மாநிலம் ரிவாரி என்ற இடத்தில் டிஜிட்டல் கிராமம் ஒன்றை தொடங்கி வைத்து பேசிய அவர் பாரத் நெட் திட்டத்தின் அடிப்படையில் ஏற்கனவே ஒரு லட்சத்து முப்பதாயிரம் கிராம பஞ்சாயத்துகள் இணையதள சேவை மூலம் இணைக்கப்பட்டிருப்பதாக தெரிவித்தார் இதனை இரண்டு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் கிராம பஞ்சாயத்துகளாக உயர்த்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது என்றார் அவர் அடுத்த நான்கு ஆண்டுகளில் குறைந்தது பதினைந்து சதவிகித கிராமங்களை டிஜிட்டல் கிராமங்களாக மாற்ற மத்திய அரசு இலக்கு நிர்ணயித்து உள்ளதாகவும் கிராமங்கள் தோறும் இலவச வைஃபை திட்டம் கிடைக்க வழிவகை செய்யப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் கூறினார் கிராமங்களில் தொழில்நுட்ப வசதிகளை ஏற்படுத்தும் திட்டங்கள் முழுவீச்சில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் கிராமப்புற இந்தியா நவீன தொழில்நுட்ப இந்தியாவாக மாறும் கனவு நிறைவேறும் நாள் வெகு தொலைவில் இல்லை என்றும் அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத் அப்போது குறிப்பிட்டார் ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் ஆட்சி அமைக்க வருமாறு ஜார்க்கண்ட் முக்தி மோர்ச்சாவின் தலைவர் ஹேமந்த் சோரனுக்கு அம்மாநில ஆளுநர் திரௌபதி முர்மு அழைப்பு விடுத்துள்ளார் எண்பத்தி ஒரு உறுப்பினர்களை கொண்ட ஜார்க்கண்ட் மாநில சட்டப்பேரவைக்கு நடைபெற்ற தேர்தலில் ஜார்க்கண்ட் முக்தி மோர்ச்சா காங்கிரஸ் ராஷ்டிரிய ஜனதா தளம் ஆகிய கட்சிகளை கொண்ட மகா கூட்டணி நாற்பத்தி ஏழு இடங்களில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியை கைப்பற்றியுள்ளது இதனையடுத்து ராஞ்சியில் ஆளுநர் திரௌபதி முர்முவை சந்தித்து ஹேமந்த் சோரன் புதிய ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோரினார் ஹேமந்த் சோரன் அரசுக்கு ஆதரவு அளிப்பதற்கான கடிதத்தையும் காங்கிரஸ் ராஷ்டிரிய ஜனதா தள கட்சி பிரதிநிதிகள் ஆளுநரிடம் அளித்தனர் இதனையடுத்து ஆட்சியமைக்க வருமாறு ஹேமந்த் சோரனுக்கு ஆளுநர் திரௌபதி முர்மு அழைப்பு விடுத்துள்ளார் இதனைத் தொடர்ந்து வருகிற இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று முதலமைச்சராக ஹேமந்த் சோரன் மற்றும் அமைச்சர்கள் பதவியேற்க உள்ளனர் ராஞ்சியில் மஹ்ராபாதி மைதானத்தில் பதவியேற்பு விழாவிற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன தமது பதவியேற்பு விழாவில் கலந்து கொள்ள வருமாறு முக்கிய தலைவர்களுக்கு ஹேமந்த் சோரன் அழைப்பு விடுத்து வருகிறார் இந்த வகையில் தில்லியில் நேற்று காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியா காந்தி அக்கட்சியின் முன்னாள் தலைவர் ராகுல்காந்தி ஆகியோரை ஹேமந்த் சோரன் நேரில் சந்தித்து அழைப்பு விடுத்தார் கன்னியாகுமரியில் உள்ள விவேகானந்தர் பாறை நினைவு மண்டபத்தின் ஐம்பதாவது ஆண்டு நிறைவு பொன் விழா நிகழ்ச்சியில் இன்று குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் கலந்து கொண்டு உரையாற்றுகிறார் தமிழகம் வந்துள்ள குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் நேற்று கன்னியாகுமரியில் விவேகானந்தா பாறையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள நினைவு மண்டபத்தை பார்வையிட்டார் அங்குள்ள நினைவு மண்டபம் தியான மண்டபம் ஆகியவற்றை ராம்நாத் கோவிந்த் சுற்றி பார்த்தார் விவேகானந்தர் பாறை நினைவு மண்டபத்தின் ஐம்பதாவது ஆண்டு நிறைவு பொன் விழா நிகழ்ச்சியையும் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் நேற்று மாலை தொடங்கி வைத்தார் விவேகானந்தர் பாறை நினைவிடத்தின் பொன் விழா கொண்டாட்டங்கள் ஓராண்டுக்கு பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் மூலம் கொண்டாடப்பட உள்ளன தமிழக ஊரக உள்ளாட்சி இந்த ஆண்டின் கடைசி சூரிய கிரகணம் இன்று நிகழ உள்ளது இந்த அபூர்வ வளைய சூரிய கிரகணத்தை தமிழகத்திலும் பார்க்க முடியும் என்று விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்துள்ளனர் வானில் சூரியனை பூமியும் பூமியை சந்திரனும் சுற்றி வருகின்றன இந்த மூன்று கிரகங்களும் ஒரே நேர்கோட்டிற்கு வரும்போது சூரியனின் ஒளியை சந்திரன் மறைக்கும் நிகழ்வு சூரிய கிரகணம் என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்தியாவின் பல பகுதிகளில் இன்று காலை மணி எட்டு எட்டு முதல் நண்பகல் மணி பதினொன்று பத்தொன்பது வரை இந்த சூரிய கிரகணம் நிகழ உள்ளது இந்த அரிய வகை சூரிய கிரகணம் குறித்து கோவை அறிவியல் மையத்தில் முதுநிலை விஞ்ஞானிகள் டாக்டர் வெங்கடேஸ்வரன் மற்றும் அரவிந்தர் ரானடே ஆகியோர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தனா்
வளைய வடிவ சூரிய கிரகணம் இயற்கை நிகழ்வு என்றும் இந்த நிகழ்வு சென்னை காஞ்சிபுரம் கன்னியாகுமரி திருநெல்வேலி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் பாதி அளவு மட்டுமே தெரியும் என்றும் அதனை வெறும் கண்ணால் பார்ப்பதால் பார்வை பாதிப்பு ஏற்படும் ஆபத்து இருப்பதாகவும் விஞ்ஞானிகள் குறிப்பிட்டனர் சூரிய கிரகணத்தை பார்ப்பதற்காக சென்னையில் பிர்லா கோளரங்கத்தில் சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன வளைய வடிவ முழு சூரிய கிரகணம் சுமார் மூன்று நிமிடங்களுக்கு நிலை பெற்றிருக்கும் என்றும் அதன் பின்னர் சூரியனை முழுமையாக மறைக்காமல் நிலவு அதன் நடுப்பகுதியை மட்டும் மறைக்கும் என்றும் பிர்லா கோளரங்கத்தின் இயக்குநர் சவுந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார் தமிழக ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தலில் முதல்கட்ட வாக்குப்பதிவு நடைபெறவுள்ள இடங்களில் நேற்று மாலையுடன் பிரச்சாரம் முடிவடைந்தது நாளை வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது புதிதாக பிரிக்கப்பட்ட மாவட்டங்கள் தவிர எஞ்சிய இருபத்தி ஏழு மாவட்டங்களில் நாளையும் வரும் முப்பதாம் தேதியும் இரண்டு கட்டங்களாக வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது இதில் நாளை முதல்கட்ட வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் ஊராட்சி பகுதிகளில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வந்த பிரச்சாரம் நேற்று மாலை ஐந்து மணியுடன் நிறைவடைந்தது இப்பகுதிகளில் தங்கியுள்ள வெளியூர்காரர்கள் வெளியேற வேண்டும் என மாநில தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டது இதையடுத்து மண்டபங்கள் தங்கும் விடுதிகளில் வெளியாட்கள் தங்கியுள்ளனரா என்று காவல்துறையினர் நேற்று சோதனையில் ஈடுபட்டனர் இப்பகுதிகளில் பாதுகாப்பை பலப்படுத்தவும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகள் அமைந்துள்ள பகுதிகளில் கூடுதல் பாதுகாப்பை அளிக்கவும் இப்பணியில் காவல்துறையினருடன் முன்னாள் ராணுவத்தினர் மற்றும் ஊர்காவல் படையினர் ஈடுபடுத்தப்பட உள்ளதாகவும் மாநில தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது இதனிடையே வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் தினத்தன்று பொது விடுமுறை அளித்து தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது முப்பதாம் தேதி இரண்டாம் கட்ட வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் இடங்களில் இருபத்தி எட்டாம் தேதி மாலையுடன் பிரச்சாரம் நிறைவடைகிறது சரக்கு சேவை வரி ஜிஎஸ்டி செலுத்துவோரின் புகார்களை ஆய்வு செய்ய குறைதீர்ப்பு குழு அமைக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பாக ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் மாநில மற்றும் பிராந்திய அளவில் ஜிஎஸ்டி குறைதீர்ப்பு குழு அமைக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது என்றும் அதில் மத்திய மாநில அரசுகளின் வரித்துறை அதிகாரிகள் வர்த்தக தொழில் கூட்டமைப்புகளின் பிரதிநிதிகள் மற்றும் ஜிஎஸ்டியுடன் தொடர்புடைய இதர தரப்பினரும் இடம்பெறுவார்கள் என்று கூறப்பட்டுள்ளது இக்குழு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பொறுப்பில் இருக்கும் என்றும் ஒவ்வொரு காலாண்டிலும் குறைதீர்ப்பு குழு கூட்டம் நடைபெறும் என்றும் அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் வரி செலுத்துவோரின் குறைகளை திறம்பட தீர்க்க முடியும் என்று செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது கர்நாடக மாநிலம் மங்களூருவில் போலீசாரின் துப்பாக்கிச் சூட்டில் உயிரிழந்தவர்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட அரசின் நிவாரணத் தொகை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்படுவதாக அம்மாநில முதலமைச்சர் எடியூரப்பா தெரிவித்துள்ளார் மங்களூருவில் நேற்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் துப்பாக்கிச்சூடு விவகாரம் தொடர்பாக விசாரணைக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது என்றும் இதில் உயிரிழந்தவர்கள் நிரபராதிகள் என்று தெரியவந்தால் மட்டுமே அவர்களுக்கு அரசு அறிவித்த பத்து லட்சம் ரூபாய் நிவாரணத் தொகை அளிக்கப்படும் என்றும் இல்லாவிட்டால் அத்தொகை அளிக்கப்படாது என்றும் தெரிவித்தார் குற்றவாளிகளுக்கு பரிவித்தொகை வழங்குவது மன்னிக்க முடியாத குற்றமாகிவிடும் என்பதால் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டதாகவும் மங்களூரு கலவரத்தில் ஈடுபட்டவர்களை கண்டறிந்து அவர்களிடமிருந்து நஷ்ட ஈட்டை பெற நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது என்றும் முதலமைச்சர் எடியூரப்பா கூறினார் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து உத்தரப்பிரதேசத்தில் ராம்பூர் மற்றும் கோரக்பூர் பகுதிகளில் போராட்டத்தின் போது வன்முறையில் ஈடுபட்ட அறுபதுக்கும் மேற்பட்டோரிடமிருந்து நஷ்ட ஈடு கேட்டு அம்மாநில அரசு நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து உத்தரப்பிரதேசத்தில் சமீப காலமாக பல்வேறு இடங்களில் போராட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன ராம்பூரில் சமீபத்தில் நடந்த போராட்டத்தில் வன்முறை வெடித்தது இதில் ஏராளமான பொது சொத்துக்கள் சேதப்படுத்தப்பட்டன இந்த அநாகரீக செயலில் ஈடுபட்டவர்களிடமிருந்து சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்து நஷ்ட ஈடு பெறப்படும் என்று அம்மாநில முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் தெரிவித்திருந்தார் இதன் அடிப்படையில் வன்முறையில் ஈடுபட்டதாக அடையாளம் காணப்பட்ட அறுபதுக்கும் மேற்பட்டோரிடமிருந்து நஷ்ட ஈட்டை பெறுவதற்காக மாவட்ட ஆட்சியர் சார்பில் நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளது இவர்கள் இருபத்தி ஐந்து லட்சம் ரூபாய் நஷ்ட ஈடு அளிக்க வேண்டும் என்றும் இது தொடர்பாக ஒரு வாரத்திற்குள் பதிலளிக்க வேண்டும் என்றும் தவறினால் உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் நோட்டீஸில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தொடர்வது விரைவு செய்திகள் சென்னை அருகே உள்ள ஆவடி பருத்திப்பட்டு ஏரியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பசுமை பூங்காவில் படகு சவாரியை அமைச்சர் பாண்டியராஜன் தொடங்கி வைத்தார் 
பருத்திப்பட்டு ஏரியில் இருபத்தி எட்டு புள்ளி பதினைந்து கோடி ரூபாய் மதிப்பில் ஓராண்டுக்கு முன்பு பசுமை பூங்கா அமைக்கப்பட்டது இந்நிலையில் ஏரியில் பொதுமக்களுக்கான படகு சவாரி தொடங்கியது இத்திட்டத்தின் கீழ் நாற்பத்தி ஆறு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் பத்து படகுகள் ஏரியில் விடப்பட்டுள்ளன பெரியவர்களுக்கு ஐம்பது ரூபாயும் சிறியவர்களுக்கு இருபத்தி ஐந்து ரூபாயும் கட்டணமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது விடுமுறை காலத்தை முன்னிட்டு பயணிகள் வசதிக்காக எண்பத்து ஒன்பது சிறப்பு ரயில்களை தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது சென்னை எழும்பூரிலிருந்து நெல்லைக்கு ஜனவரி மூன்றாம் தேதியும் நெல்லையிலிருந்து சென்னைக்கு ஜனவரி ஐந்தாம் தேதியும் சிறப்பு கட்டண ரயில்கள் விடப்பட்டுள்ளன அதேபோல் எர்ணாகுளத்திலிருந்து வேளாங்கண்ணிக்கு ஜனவரி நான்கு பதினொன்று பதினெட்டு இருபத்தி ஐந்து தேதிகளிலும் வேளாங்கண்ணியிலிருந்து எர்ணாகுளத்திற்கு ஜனவரி பனிரெண்டு பத்தொன்பது இருபத்தி ஆறு தேதிகளிலும் சிறப்பு கட்டண ரயில் விடப்பட்டுள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது விழுப்புரத்திலிருந்து யஷ்வந்த்பூருக்கு ஜனவரி ஐந்தாம் தேதியும் சிறப்பு ரயில்கள் விடப்பட்டுள்ளது இதற்கான முன்பதிவு இன்று காலை எட்டு மணிக்கு தொடங்குகிறது புதுவையில் நாளை நடைபெறவிருந்த பந்த் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்தை கண்டித்து புதுச்சேரியில் ஆளும் காங்கிரஸ் கட்சி தலைமையில் நாளை பொது வேலைநிறுத்தம் நடத்தப்படும் என கூட்டணி கட்சிகள் தீர்மானித்திருந்தன இந்நிலையில் கிறிஸ்துமஸ் மற்றும் புத்தாண்டு பண்டிகைகள் களைகட்டியிருப்பதால் இந்த நேரத்தில் வேலைநிறுத்தம் நடத்தப்பட்டால் வியாபாரம் பாதிக்கப்படும் என்று வணிக சங்கத்தினர் கருத்து தெரிவித்திருந்தனர் இது தொடர்பாக முதலமைச்சர் நாராயணசாமியிடம் மனு அளித்திருந்தனர் இதையடுத்து வேலைநிறுத்த போராட்டம் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளதாக புதுவை மாநில காங்கிரஸ் கட்சி அறிவித்துள்ளது மத்திய அரசின் நூற்று அறுபத்தி ஐந்து நலத்திட்டங்களை பொதுமக்களிடம் கொண்டு செல்லும் வகையில் பிரதான் மந்திரி ஜன் கல்யாண்காரி யோஜனா அமைப்பின் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரிக்கான பிரிவு நேற்று தொடங்கப்பட்டது இந்த நிகழ்ச்சியில் அந்த அமைப்பின் பொதுச் செயலாளர் ஜெய் கோஷ் துவேதி நாகேந்திர சர்மா உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியின் சட்டப்பிரிவு கௌரவ தலைவராக ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி வள்ளிநாயகம் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார் மத்திய அரசின் திட்டங்கள் குறித்து நாற்பத்தி எட்டு நாட்கள் இருசக்கர வாகனங்கள் மூலம் விழிப்புணர்வு பேரணி நடத்தப்பட உள்ளதாக வள்ளிநாயகம் தெரிவித்துள்ளார் ஜனவரி மாதம் தமிழக கிராமங்களில் நம்மவர் மோடி வாகன ஊர்வலம் மற்றும் மோடி ரத யாத்திரை நடத்தப்படும் என ஜெய் கோஷ் துவேதி தெரிவித்தார் தங்க நாற்கர சாலை திட்டம் மூலம் நகரங்கள் சிறு நகரங்களை இணைத்தவர் முன்னாள் பிரதமர் வாஜ்பாய் என்று பாஜக மூத்த தலைவர் இல கணேசன் புகழாரம் சூட்டியுள்ளார் சென்னையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய அவர் இந்திய நாட்டின் வளர்ச்சிக்காக வாஜ்பாய் தன்னையே அர்ப்பணித்துக் கொண்டவர் என்றும் பொக்ரான் அணுகுண்டு சோதனையை வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றியவர் என்றும் தெரிவித்தார் மேலும் பத்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை நடக்கும் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்புக்கும் குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்திற்கும் எந்தவித தொடர்பும் இல்லை என்றும் அவர் தெரிவித்தார் ஜம்மு காஷ்மீரின் ராம்பூர் செக்டாரில் எல்லைக் கட்டுப்பாட்டு கோட்டையொட்டிய பகுதிகளில் நேற்று பாகிஸ்தான் ராணுவம் அத்துமீறி தாக்குதல் நடத்தியது இதில் இந்திய ராணுவ அதிகாரி ஒருவர் உயிரிழந்தார் அதேபோல ஹாஜிபூர் பகுதியில் பாகிஸ்தான் ராணுவம் அத்துமீறி நடத்திய தாக்குதலில் இந்திய ராணுவ தரப்பில் தக்க பதிலடி கொடுக்கப்பட்டது எனினும் பாகிஸ்தான் தாக்குதலில் பொதுமக்கள் இரண்டு பேர் காயமடைந்தனர் அவர்களில் பெண் ஒருவர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார் கதுவா மாவட்டத்தில் சர்வதேச எல்லைப் பகுதிகளில் உள்ள இந்திய நிலைகளை குறிவைத்து பாகிஸ்தான் வீரர்கள் துப்பாக்கியால் சுட்டும் குண்டுகள் வீசியும் தாக்குதல் நடத்தினர் இந்திய வீரர்கள் பதிலடி கொடுத்தனர் எனினும் இருதரப்பிலும் எந்தவித சேதமும் இல்லை என்றும் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் திருநங்கைகளுக்கான முதலாவது பல்கலைக்கழகம் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் குஷி நகர் மாவட்டம் பாசில் நகர் வட்டாரத்தில் திறக்கப்பட உள்ளது இந்த பல்கலைக்கழகத்தை ஜனவரி பதினைந்தாம் தேதி முதல் அகில இந்திய திருநங்கைகளின் கல்வி சேவை அறக்கட்டளை நடத்த உள்ளது இந்த பல்கலைக்கழகத்தில் திருநங்கைகள் ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் முதுகலை பட்டப்படிப்பு வரை படிக்க முடியும் என்றும் ஆராய்ச்சி செய்து முனைவர் பட்டம் பெறுவதற்கு வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அந்த அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது பிரபல கிரிக்கெட் வீரரான சச்சின் டெண்டுல்கருக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த போலீஸ் பாதுகாப்பு குறைக்கப்பட்டுள்ளது அவருக்கு தற்போது வரை எக்ஸ் பிரிவின் கீழ் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் போலீஸ் பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டிருந்தது இந்நிலையில் பிரபலங்களின் பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல் குறித்த மகாராஷ்டிர அரசின் கமிட்டி சமீபத்தில் எடுத்த முடிவின்படி டெண்டுல்கரின் பாதுகாப்பு குறைக்கப்பட்டு அவர் வெளியே செல்லும் போது மட்டும் போலீஸ் பாதுகாப்பு வழங்க தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது நான்காம் ஆண்டில் சுமத்ரா தீவின் வடமேற்கு கடற்கரையில் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கம் காரணமாக ஏற்பட்ட ஆழி பேரலை எனப்படும் சுனாமியால் தமிழகத்தில் தங்கள் சொந்த பந்தங்களை இழந்தவர்கள் ஏராளம் ஆண்டுகள் பல ஆயினும் இன்னமும் அந்த வடுக்கள் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் நெஞ்சில் ஆழமாக பதிந்துவிட்டது
அந்த கொடிய பாதிப்புகளை ஏற்படுத்திய சுனாமியின் பதினைந்தாவது ஆண்டு நினைவு தினம் இன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது அதை பற்றிய ஒரு செய்தி தொகுப்பு இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு காலை வேளையை நினைத்தால் தமிழகத்தில் கடற்கரையோரம் வசிக்கும் மக்களுக்கு இன்னமும் நடுக்கம் ஏற்படும் அன்று காலை சுமத்ரா தீவின் வடமேற்கு கடலின் ஆழத்தில் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கத்தின் காரணமாக நிலப்பரப்புகளை வாரி சுருட்டி அள்ளி செல்லும் சுனாமி பேரலை தாய்லாந்து இந்தோனேஷியா மலேசியா இந்தியா இலங்கை மாலத்தீவு ஆகிய நாடுகளின் கடற்கரை பகுதிகளை கபலீகரம் செய்தது இந்த சுனாமி பேரலையில் இந்நாடுகளைச் சேர்ந்த சுமார் இரண்டு லட்சத்து முப்பதாயிரம் இன் உயிர்கள் பலியாகின என்பது இன்னமும் ஆறாத வடுவாகும் தமிழகத்தில் சென்னையில் தொடங்கி நாகப்பட்டினம் வரையிலான கடற்கரை பகுதிகளில் அந்த காலை நேரத்தில் நடைப்பயிற்சி சென்றவர்கள் வேலைக்கு சென்றவர்கள் கடலுக்கு சென்றவர்கள் என்று ஏராளமானவர்கள் உயிரிழந்தனர் இன்று அதன் பதினைந்தாவது ஆண்டு நினைவு தினத்தில் உயிரிழந்தவர்களுக்கு அவர்களின் குடும்பத்தினர் அஞ்சலி செலுத்த உள்ளனர் அடுத்து வருவது உலக செய்திகள் வடகொரிய அதிபர் கிம் ஜாங் உன் கிறிஸ்துமஸ் பரிசாக ஏவுகணை சோதனையை நடத்த மாட்டார் என அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் அமெரிக்காவின் புளோரிடா மாகாணத்தில் விடுமுறையை கழித்து வரும் அதிபர் டிரம்ப் டுவிட்டரில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில் கிம் ஜாங் உன்னிடமிருந்து தனக்கு கிறிஸ்துமஸ் பரிசாக அழகிய பூந்தொட்டி போன்ற பொருட்கள்தான் கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்ப்பதாகவும் தானும் அவருக்கு அழகிய பரிசுப் பொருளை அளிக்க வாய்ப்பிருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் வடகொரியாவின் அணு ஆயுத சோதனைகளை தடுக்கும் பொருட்டு அந்நாட்டின் மீது ஐநாவும் அமெரிக்காவும் பல்வேறு பொருளாதார தடைகளை விதித்துள்ளன இந்த நிலையில் அதிபர் டிரம்ப் டுவிட்டரில் இவ்வாறு கருத்து தெரிவித்துள்ளார் பிரேசில் அதிபர் ஜெயிர் பல் சொனாரோ தனது வீட்டில் உள்ள குளியல் அறையில் வழுக்கி விழுந்து காயமடைந்தார் இதையடுத்து அவர் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்றார் எனினும் தனது ஞாபக சக்தி பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார் முதலில் தான் எப்படி விழுந்தோம் என்பதே நினைவுக்கு வரவில்லை என்று தெரிவித்த அவர் தற்போது நலமாக இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார் அறுபத்தி நான்கு வயதாகும் அவர் கடந்த தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது மர்ம நபரால் கத்தி குத்துப்பட்டு காயமடைந்தார் சிகிச்சை பெற்று தேறிய அவர் தற்போது குளியல் அறையில் வழுக்கி விழுந்து காயமடைந்துள்ளார் மேற்கு ஆப்பிரிக்க நாடான புர்கினோ ஃபாசாவில் நிகழ்ந்த தீவிரவாத தாக்குதலில் முப்பத்தி ஐந்து பொதுமக்களும் எண்பது பயங்கரவாதிகளும் கொல்லப்பட்டனர் அர்பிண்டா நகரில் பாதுகாப்பு படைகளுடன் பயங்கரவாதிகள் நடத்திய தாக்குதலில் பெண்கள் உள்ளிட்ட முப்பத்தி ஐந்து பொதுமக்கள் உயிரிழந்துள்ளனர் பாதுகாப்பு படையினர் நடத்திய பதில் தாக்குதலில் எண்பது பயங்கரவாதிகள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர் அவர்களிடமிருந்து ஆயுதங்கள் மற்றும் வெடிப்பொருட்களை ராணுவம் கைப்பற்றியது பொதுமக்கள் உயிரிழப்பிற்கு அந்நாட்டு அதிபர் ரோஜ் மார்க் வாழ்த்தம் தெரிவித்துள்ளார் புர்கினோபாசாவில் கடந்த சில ஆண்டுகளாக பயங்கரவாதிகளுக்கும் அரசு தரப்புக்கும் இடையே தொடர் மோதல்கள் நடைபெற்று வருகின்றன ஹாங்காங்கில் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி பொதுமக்கள் தொடர் போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இந்நிலையே கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையான நேற்று போராட்டக்காரர்களுக்கும் காவல்துறையினருக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டது மிளகாய்பொடி தூவையும் கண்ணீர் புகை குண்டுகளை வீசியும் போராட்டக்காரர்களை காவல்துறையினர் கலைத்தனர் சில இடங்களில் போராட்டக்காரர்கள் மீது ரப்பர் குண்டுகளால் காவல்துறையினர் துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தினர் அடுத்து வருவது விளையாட்டுச் செய்திகள் நட்சத்திர டென்னிஸ் வீரர் லியாண்டர் பெயஸ் அடுத்த ஆண்டில் ஓய்வு பெறப்போவதாக அறிவித்துள்ளார் நாற்பத்தி ஆறு வயதான லியாண்டர் பெயஸ் மகேஷ் பூபதியுடன் இணைந்து பல்வேறு போட்டிகளில் ஜொலித்தவர் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று ஒன்பதில் இருந்து அவர் ரசிகர்களின் மனதை கொள்ளை கொண்டார் அதற்கடுத்து பல்வேறு வெற்றிகளை அவர் குவித்து வந்தார் இவர் ஏழு முறை ஒலிம்பிக்கில் விளையாடியுள்ளார் இரண்டாயிரத்து பதினான்கில் இவர் பத்ம பூஷன் விருதை பெற்றுள்ளார் இந்நிலையில் டுவிட்டர் பதிவில் அவர் வெளியிட்டுள்ள செய்தியில் அடுத்த ஆண்டு வரை தான் தமது தொழில் ரீதியான டென்னிஸ் விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பங்கேற்பு இருக்கும் என்று தெரிவித்துள்ளார் இதன் மூலம் அடுத்த ஆண்டு அவர் ஓய்வு பெறப்போவது உறுதியாகியுள்ளது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டுக்கான காமன்வெல்த் துப்பாக்கி சுடுதல் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி இந்தியாவில் நடத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளன இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டுக்கான காமன்வெல்த் போட்டியிலிருந்து துப்பாக்கி சுடும் போட்டிகள் நீக்கப்பட்டதற்கு இந்திய ஒலிம்பிக் சங்கமும் 
தேசிய துப்பாக்கி சுடுதல் சம்மேளனமும் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தன ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி நான்காம் ஆண்டுக்கு பிறகு துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டி நீக்கப்பட்டது இதுவே முதன்முறையாகும் துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டியில் இந்திய வீரர்கள் பலர் பதக்கங்களை குவித்து வரும் நிலையில் காமன்வெல்த் போட்டியில் இருந்து நீக்கப்பட்டது கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது இதனைத் தொடர்ந்து இந்திய ஒலிம்பிக் சங்கத்தை சமாதானப்படுத்தும் வகையில் காமன்வெல்த் விளையாட்டு சம்மேளனம் துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டிகளை நடத்த திட்ட அறிக்கையை சமர்ப்பிக்குமாறு இந்திய ஒலிம்பிக் சங்கத்தை கேட்டுக் கொண்டுள்ளது ஜனவரி மாத தொடக்கத்தில் இந்திய ஒலிம்பிக் சங்கம் இதற்கான திட்ட அறிக்கையை காமன்வெல்த் விளையாட்டு சம்மேளனத்தின் கமிட்டியிடம் சமர்ப்பிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இனி வருவது வானிலை வளிமண்டல சுழற்சி காரணமாக தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரி கடலோர மாவட்டங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் தென் தமிழகத்தில் மழை பெய்ய வாய்ப்பு இருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் புவியரசன் தெரிவித்துள்ளார் சூரியனை ஆய்வு செய்யும் ஆதித்யா எல் ஒன் செயற்கைக்கோள் அடுத்த ஆண்டில் விண்ணில் ஏவப்படும் இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் தினத்தந்தி தமிழகத்தில் அடுத்த மூன்று மாதங்களுக்குள் மூவாயிரம் புதிய பேருந்துகளை வாங்க திட்டம் போக்குவரத்து துறை அதிகாரிகள் தினமணி கோயம்பேடு விருகம்பாக்கத்தை இணைக்கும் வகையில் நூற்று மூன்று கோடி ரூபாய் செலவில் மேம்பாலம் மாநகராட்சி முடிவு தினமலர் போலீசாரின் தடையை மீறி மெரினாவில் பைக் ரேஸில் ஈடுபட்ட கல்லூரி மாணவர்கள் உட்பட நூற்று ஐம்பத்தி எட்டு பேர் கைது தினகரன் அடுத்த மூன்று ஆண்டுகளில் நாட்டு மக்கள் அனைவருக்கும் மருத்துவ காப்பீடு தேசிய சுகாதார ஆணையம் தகவல் இந்து தமிழ் தேசை மீண்டும் தலைப்புச் செய்தி ஏழு மாநிலங்களில் நிலத்தடி நீரை அதிகரிக்க செய்யும் அட்டல் நிலத்தடி நீர் திட்டம் துவக்கம் ஐந்து ஆண்டுகளில் அனைத்து வீடுகளுக்கும் குழாய் மூலம் குடிநீர் திட்டத்தை தொடங்கி வைத்து பிரதமர் மோடி உரை கன்னியாகுமரி விவேகானந்தர் பாறை நினைவு மண்டபத்தின் பொன்விழா கொண்டாட்டத்தில் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் இன்று பங்கேற்கிறார் தமிழகத்தில் ஊரக உள்ளாட்சித் தேர்தலுக்கான முதல்கட்ட பிரச்சாரம் நிறைவு நாளை வாக்குப்பதிவு இந்த ஆண்டின் கடைசி சூரிய கிரகணம் இன்று நிகழ்கிறது வெறும் கண்ணால் பார்க்க வேண்டாம் என்று விஞ்ஞானிகள் எச்சரிக்கை வடகொரியாவிடமிருந்து அமைதி பேச்சுவார்த்தைக்கு உகந்த வகையில் சிறப்பான பதில் கிடைக்கும் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் நம்பிக்கை அடுத்த ஆண்டில் ஓய்வு பெறுகிறார் இந்திய நட்சத்திர டென்னிஸ் வீரர் லியாண்டர் பயஸ் பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் ட்விட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெறுகின்றது எமது அடுத்த செய்தி அறிக்கை நண்பகல் பன்னிரண்டு மணிக்கு வணக்கம்